，这位先生，要不要点一瓶我们的红花瓷啊？红花瓷？嗯，各位，这是我们公司新推出的酒，不但口感醇厚，哎呀，不要说那么多了，红花瓷是吧？嗯，我要了，给他们全都满上。哎，你倒个酒那么紧张干嘛呀？多多多多倒点，多倒点啊！因为今天是我第一天上班，而且这瓶酒也是我今天卖出的第一瓶酒，所以我特别感谢。各位，呃，谢谢你们，让我做到第一笔生意。嗯，谢谢，不客气啊。先生，给您满上，谢谢，慢用。哎，这酒真不错啊！怎么样？是啊，是，确实口感不错，不错吧？嗯。哎，小姐。给我们这一桌，每人都来一瓶。谢谢。对，都给我们来一瓶。谢谢，没问题。您的酒。先生，您的酒。来来来，喝。您的酒。好，谢谢啊。来，喝喝喝。来来来，喝，来来，真漂亮啊。啊，是吗？是。若华姐，谢谢你啊。怎么样，韩烟，我说的没错吧？这卖酒也没什么难的。我们进来到现在才不过半个钟头。我少说也卖了十几瓶，这下我总算能歇口气了。嗯，人靠衣装，行头对了，自然无往不利。你说的对，不过我还是希望早点结束，快点把这身衣服脱掉，穿这一身实在是太不自在了。我一开始也不习惯，但是你得把它当制服看。再说，为了工作嘛，服从工作安排是吧？是啊，有了这些钱，我就能让我妈过上好日子了。若华姐，我也要谢谢你，让你花这么多时间教我。没什么的，不用跟我客气。对了，韩烟，帮我个忙好吗？什么忙？啊，刚刚有个客人叫酒，要送到客房里，可是我实在忙不过来，你能不能帮我跑一趟啊？这有什么难的？你去把房间号告诉我，我这就去。那就麻烦你把这瓶红花瓷拿到三零二六号房间去吧。三零二六，好，你忙你的。我去去就回来，改天请你吃饭，就当是谢谢你今天教我卖酒。嗯先生您好，是您要的金玉堂红花瓷酒吗？哦，啊，是我要的，啊，请进来吧。先生，这是我们酒庄新的酒品，好喝顺口，价格也实惠。行行行，你到一边去吧。小姐，你这酒好像有点不对劲儿吧？不对，我不懂你的意思。这个味道呢，有点怪怪的，是不是假酒啊？不可能啊！什么不可能？金玉堂卖假酒？呃，先生，我想是不是有点误会了？我们金玉堂是百年老店，这是不可能发生的。百年老店又怎么样？百年老店就不会卖假酒了？那我喝的这是什么呀？你给我解释解释。啊，哎呦，你你你尝尝，你自己给我解释解释一下。酒没问题啊，我说你懂不懂酒啊？你会不会喝酒啊？我要投诉。等等，这
是酒真的没有问题啊。小姐，怎么搞的？我的头！小姐，小姐，我的头怎么突然这么晕啊？小姐，你还好吗？你没事吧？我是亲眼看着他倒下去的，刘翔，原来是这个卑鄙小人动的手脚，不行，我不能留在这儿。不信你去看看，走去看看。哎，你不是说人倒在这儿了吗？人呢？哎，明明刚才人就倒在这儿啊！倒个屁，人都跑了还不快追？小姐，你怎么了？没事吧？对不起，我吓着你了。我有点不舒服，你能不能帮我打个电话？电话可,可以。哦，好好好。喂。喂，你是大个吗？是啊，您是。我我这有位叫韩燕的姑娘，你赶紧过来吧。她她她晕倒了。什么？韩燕？她在哪儿？妈的，还真会跑，把整个酒店掀了都没把他找出来。这小妮子到底跑哪儿去了？没道理啊！这药是我下的，酒也是我端给他的，我是看着他喝完的。这到底哪个环节出错了？环节环节，这个时候还想什么环节？你这脑子要能想出来，我都能拿诺贝尔奖了。脑袋不好使，手脚就给我勤快点，把酒店里里外外都给我搜仔细了，一定要把他给我找出来。分头找。是我，我是大个
。啊，来了！你总算来了。韩燕呢？在里面呢。韩燕，韩燕，韩燕，发生什么事了？她怎么会晕倒呢？我什么都不知道啊！这姑娘突然跑进我房间，迷迷糊糊的，喊着让我给你打电话，说自己被人下了药。韩燕，韩燕，韩燕，找了这么久，连个人影都没看见，到底躲哪儿去了？你确定他把药给喝了吗？确定。确定看到他把加了药的酒全部喝掉了吗？原来是你下药迷昏了韩燕，留下你这个混蛋。你有没有看到韩燕？没有啊，经理，你不是让我交代他去房间了吗？他拿了瓶酒就过去了。废话，他跑了我才问你。那我就真的不知道了，我都照你说的做了。那你还不快去找他？啊！你还站这干嘛？赶紧去找啊！刚才还有说什么吗？没有，没有，我都快吓死了。哎呀，我可不想惹麻烦，你赶紧把他给我带走，快带走带走。病人呢是服用了一种迷幻药，没关系，经过我们的治疗呢，已经没什么大问题了。回家以后呢，可能会昏睡一段时间，要注意观察。如果发现病人还有什么情况，及时来医院就诊。好，谢谢医生，不客气。阿姨，大哥，怎么回事啊？啊，韩燕怎么成这样了？没事，先让他去休息。进屋。哎，大哥，怎么回事啊？阿姨，我们先到外面说吧。这事儿我是一点都不知道啊，嫂嫂子，这不关我跟大哥的事儿啊，我跟大哥当时让他干的是这个广告模特，这个高级职业啊，我就没让他到什么酒酒店去卖酒去。嫂子，您是他亲妈呀，您能没问清楚？啊，你不还找朋友了吗？他只是跟我说朋友介绍工作，我哪知道他干这个呀？嫂子，这回您满意了吧？你说人家捧他当广告模特，你不愿意，现在让他抛头露面啊，去去去卖酒去，你看还穿成这样，这不跟比基尼一样吗？我大哥买的那些衣服一半的布料，都比他身上的这些多。嫂子，这回你满意了吧？行了行了，我现在还窝火呢。哎，大哥啊，你怎么知道他在帮金玉堂卖酒？我送韩燕回来的时候，在路上看到很多瘦酒小姐，她们都在卖金玉堂的酒，她们的穿着打扮跟韩燕一模一样。我我猜想韩燕是跟他们一块工作的。都说了不要让她跟他们来往的。跟他们来往就没什么错，错错在自己瞎了眼，选错行业呗。哎，大哥，你说他卖酒就卖酒呗，怎么会卖晕过去呢？是不是叫去陪酒了
。哎呀，这不可能！那个打电话通知我去救韩燕的女士，她说韩燕是被迷昏的。这谁干的呀？谁干的呀？啊？我也不知道。嗯，那个女士也没说清楚，只有等韩燕醒过来再问她了。这孩子背着我帮金玉堂卖酒不说，还出那么大的事，真是的。大哥，今天真是麻烦你了，也不早了，早点回房休息吧。啊啊，好。阿姨，你也早点休息，别太累了，我先进去了。嗯是妈妈不好，错怪了你，委屈你了。谁呀、啊？阿姨，是我，大个儿。哦，那么晚了你还没睡啊？阿姨，我有话要跟你说。这么晚了，你怎么还不睡啊？阿姨，刚刚叔叔在，有一件事情我不方便说。什么事啊？什么？刘香喜欢我们家韩燕，还摸黑跑到家里来过。哎呀，大个儿。这么大的事情，你怎么不告诉我呀？阿姨，这是韩燕怕你担心，要我千万别告诉你。这孩子，现在韩燕出了事，我担心是不是刘翔在找他麻烦，所以我决定还是告诉你。阿姨，你一定要好好提防，别让韩燕又吃亏了。哦，我绝不会让韩燕再接近他们家了。对了，大哥，谢谢你啊！啊，嗯，经常在刘家进进出出的，也帮我提防着点儿，也帮阿姨留意一下。要是他们再对韩燕动什么歪脑筋，一定要告诉我，千万别瞒着我啊！阿姨，我知道，我会特别留意的。好，不早了，你也快去休息吧。刘彩凡想找韩燕拍广告的事情，你跟张叔商量过没有啊？我不会答应他去的。阿姨，您听我说，拍广告的事情是刘彩凡的主意，跟刘翔没有关系。而且我觉得拍广告的事情对韩燕来说是个很好的机会。如果您拒绝的话，真的有点可惜。要不然等韩燕醒过来之后再……不要说了，大哥。不管怎么样，这件事情我是不会让他去做的。你看，他就帮人家金玉堂卖个酒，就出了那么大的事儿。他要是再帮他们家拍广告，还不知道要出什么样的事呢。不是我信不过那个刘彩凡，可谁知道其他人会不会有什么坏心眼啊？你不是也告诉我，让我提防着点吗？为了韩燕的安全，我觉得呀，还是尽量不要跟刘家的人接触比较好。好吧，阿姨，就照您的意思。我明天就回复金玉堂，说拍广告的事情，你们拒绝了。我先回去休息了。好吧。哎，大个儿，啊，不好意思，啊，你放在我这儿的那两万块钱，被你张叔偷走了。啊。不过你不用担心，等我赚回来，我一定会还给你、啊。阿姨，您别这么说，那钱本来就是留给您的。别放在心上，那怎么行啊？阿姨，您就听我一次吧，我先回去休息了。
，走。我知道，啊、才烦呢，你多吃点啊。嗯，大哥，大家走。哎，大哥，哟，大哥，今天穿的真帅啊。啊，是啊,啊，穿这么帅干嘛？是经理特别吩咐我要穿成这样上班的哦，我买的，好看吧？哟，好帅呀、啊！有我帅吗？嗯，这很好。嗯，哎，大哥，到房间来，我有事情要问你。哎，经常你看啊，他们俩站在一起还挺般配的。哎呀，你说啊，咱们彩凡也不小了。是不是应该给他找个对象啊？妈，为这事儿，我跟彩凡不知说了多少次了，可他总是说我们现在还年轻，要拼事业，婚姻的事，看缘分再说。哎，嗯，这么说就不对了，男大当婚，女大当嫁。俗话又说了，哎，女大不中留，留来留去留成仇啊啊！大哥。女人的青春是有限的，拿来打拼事业那不太可惜了吗？这你得赶紧替彩凡打算，赶紧抱孙子吧。大嫂，我这么说对吧？现在年代不同了，年轻人都有自己的想法，我们做父母的根本做不了主。哎呀，你看彩凡这么漂亮，人又能干，好优秀啊，就应该赶快给她找个婆家嫁了，不然的话那就。会成剩女的，那他就冤死了。哎，我跟你们俩说，咱的婚事啊，轮不到你们说话。别以为把彩凡嫁出去，你们家的刘翔啊，就可以掌管我们刘家的事业。哎呦，别想！哎呦，你婶婶，你想到哪去了？您不是很早就嫁给叔叔的吗？好像十五岁啊。嗯，哎哎，别乱讲。好了好了，别扯得那么远，吃饭。还是不答应。嗯，是啊。为什么呢？多少女生都想上电视啊。你是不是没有跟他说清楚啊？干嘛？吞吞吐吐的，有话就说。说实话，阿姨对你们金玉堂没什么好感。为什么？因为刘翔。二老婆，听说咱们儿子雇佣美女促销员去卖酒啊？嗯，对吧？嗯，对。我还请他们到美食街、各大排档、餐厅、餐馆那个大酒店里面实地促销。面对面的去接触那些顾客，这样呢，一方面可以提升我们的销售量，另一方面呢，也可以近距离的聆听顾客的心声嘛。嗯，好。哦，那成效如何？哦，那可是相当的火爆，我们第一天就卖出了两三百平的销售业绩啊。哦，我相信等他们熟悉以后，一定能把业绩全面拓展开来，到时候啊，一定能创下咱们金玉堂的销售记录。嗯，干得好，儿子，来来来来，咱们喝一下啊，来碰一个，恭喜啊，刘翔。嗯，真没想到，你蛮有生意头脑的嘛！谢谢叔公夸奖。先别谢，好像这个事情是彩凡负责的，你们跟他商量过吗？怎么没听他说过呀？哎呀，婶婶，这都是一家人了，能者多劳了，这有什么关系啊？我们刘翔不会计较的，哎、是不是、啊、不儿子？怎么没有关系啊？哎，权责分明嘛，有什么权利就负责什么事情。刘翔，你还是不是人呢？你怎么回事啊？一大早没刷牙？啊，是啊，我儿子乖乖吃饭，你发什么飙啊？你的乖儿子昨天晚上迷晕了韩眼，要非礼人家。你说什么，彩凡？刘翔，怎么回事啊？刘彩凡，你说话说清楚啊！你哪只眼睛看见我迷晕韩燕了？哎，是啊，哪只眼睛啊？大哥，昨天晚上韩燕求人打电话给我，到酒店救她，我才知道这件事情。胡说八道吧
，这只是你们俩的一面之词。你们俩是不是串通起来污蔑我？酒店里头那位帮韩燕的女士可以作证。还有，在酒店的时候，我看见你跟高飞，你和高飞的对话我也听见了。你还问若画，韩燕在什么地方？我们现在可以请若画来对质。我看你怎么解释，说话呀！刘强，这怎么回事？哎哎哎哎哎！你你干什么啊？干什么？你这酒醉不死你啊？要睡鬼一边睡去，挡着路干什么呀？你。这这这酒怎么不醉死你啊？我懒得理你。哎哎哎！你你你你去哪儿？哎，干什么？有钱吗？你干什么呀？有钱吗？你起开！嗯嗯，一天就钱钱钱的，要钱要钱自己去挣啊！我这一天到晚忙都忙不过来，你倒好，辛辛苦苦卖玉米挣的钱，不是被你喝光，就是被你赌光了。你。气死人了！真是的。哎，有你这样当老婆的吗？啊？嗯，嗯，嗯，嗯，哎，哎，嗯，嗯，嗯，嗯。叔，叔，你说怎么回事？你昨晚是不是喝醉酒了？迷迷糊糊干了什么事都不知道啊？嗯嗯，哎，喝醉酒了。啊，叔公，我昨晚真的喝多了，我真不知道会发生这样的事情，我自己一点意识都没有，清楚啊，叔公。跪下，还不快承认错误？叔公，我错了，你原谅我一次好吗？我以后再也不喝酒了。是啊，叔叔。叔公，我真的不知道会发生这样的事情啊，叔公。叔叔，就原谅他吧，他已经知道错了，他以后啊再也不敢了。他不敢什么？他不敢喝醉酒吗？他错的只是喝醉酒吗？他是想非礼人家。大嫂，刘强是喝醉了，失去理智才会动歪脑筋。刘强他要是没有喝醉酒啊，不会犯这个错误的啊。是啊，啊酒醉三分醒，谁知道刘强安的什么心？是，我当时真的一分醒都没有，我真的是一点意识都没有，我也不知道会发生这样的事情。叔公。我真的，我再也不喝酒了。我真的再也不喝酒了。你相信我一次好吗？这怎么可以原谅呢？你是金玉堂的销售经理，居然干这种伤天害理的事情。要是给媒体知道的话，还不把我们的招牌给砸了？还有啊，要是你今天不当机立断把他辞退的话，咱们姓刘的面子往哪儿搁去？哎呦，可使不得，使不得！我们刘翔他已经知道错了，他再也不会了。他是喝多了酒才这样的。这话说回来，小孩子谁能保证不犯错呀、啊哎？哎呦、啊，叔叔，况且刘翔也没有真正把那个张含燕给怎么样嘛、就是啊，事情也没有传开呀、啊。叔叔，你你就饶了刘翔。我保证，以后一定会把这小家伙给看好，这种事情绝对不会再有第二次了。是啊，叔公，你相信我一次，原谅我这一次，以后再也不喝酒了，我再也不喝酒了。爸，这次你一定不要心软，这种事有第一次，一定会再有第二次，这次绝对不能这么轻易的原谅刘翔。是啊，爷爷，应该让刘翔离开金玉堂，他这么做实在有损我们金玉堂的声誉。你想想看。我们金玉堂是卖酒的，哦，喝完酒就乱性的话，那我们卖的是什么酒啊？毒酒还是春药啊？那谁还敢买我们金玉堂的酒？所以他一定不能留在金玉堂。叔叔，刘翔是咱们刘家唯一的孙子，你要是真把他赶走了，那我以后怎么跟我爸爸交代啊？你又怎么跟您的大哥交代？咱们刘家的香火全靠刘翔他了，叔叔。刘翔犯了错，可以惩罚他，千万别把他赶走啊！对啊，叔公，你不要赶我走吗？我真的知道错了，叔公。好吧，就看在你爸妈
，为你求情的份上，我就原谅你一次。不过这回你犯了大错，我就罚你三个月的薪水，算是给你的教训。还不快磕头，磕头啊！谢谢叔公，谢谢叔公，谢谢叔公。哎哎哎哎哎，你是开玩笑啊？才扣三个月的薪水，是不是太便宜他了？爷爷，不能这么轻易饶了他。怎么说，刘翔也是刘家的人。现在，只要不把事情扩大，而且刘翔还年轻，他也承认错误了。我看算了。爸，你不能这样啊！这事儿就这么定了，别说了。爸，怎么，你也有意见？啊，不是，我在想，是不是？由我代表金玉堂去张家道个歉，这样做是不是会好一点？嗯，好，好好的去跟人家道个歉啊，别把刘强带去，免得把事情扩大。好。嘿，这也太离谱了吧！他们的儿子犯了错，要我们的儿子去道歉，那怎么样啊？你想把事情扩大，让所有人都知道我们金玉堂发生的丑事吗？爷爷，你叫什么叫？谁让你不是个男的？我们刘家只有刘翔这么一个孙子，所以你爷爷才会这么原谅他。女的又怎么了？女的就不能当金玉堂的家了吗？你怎么回事啊？竟敢跟我这么说话！都别说了，都别说了啊！大个儿，把彩凡带走吧。啊，你看看，什么态度啊？哎呀，儿子，你快起来吧，快点，你要注意身子啊！以后还指着你为刘家传宗接代呢，呃，光宗耀祖呢。哎呀，儿子，没事吧？啊，哎呀，光宗耀祖还得靠你呢，是不是？我，哎呦，有国勇，你干什么呀？人都走了，你打给谁看呀？你这么沉不住气，给我检点一点。哎呀，等你把整个金玉堂握在手里的时候，有钱有地位。害怕女孩子不一个一个的贴上来吗？别再给我捅娄子，听见没有？行了。哎呦，小祖宗啊，你怎么理不清啊？刚才有一点闪失，你就被扫地出门了，你知道吗？知道了，知道了，知道了。妈，别生气了，当心气坏身子。是啊，妈，我跟你一样生气。既然爸已经做决定了，那我们气也没有用。我们还是想想，怎么样防范刘翔再闯。哈哈，为什么要防范呢？让他接着犯错，娄子捅得越大越好。看那老头子保他，保到什么时候？呃，什么事啊？哎，经理，放手啊！经理，你冷静一点。怎么冷静啊？我都要气死了！你别这个样子啊！你冷静一点。哎啊、活该，谁你管我的？经理，越是在这种情况之下，你越是要冷静。你冲动的话，只会让对手更得逞啊！啊，老夫人，蔡凡呢？哎呀，怎么了？啊，来来来，坐下来，坐下来。爷爷为什么那么偏心呢？不管刘翔做了什么，他都觉得没关系。我们刘家就真的非刘翔不可吗？我真是不服气。彩凡，你爷爷有你爷爷的难处，再怎么说，刘翔都是刘家唯一的孙子，你爷爷传宗接代、香火传承的观念重。彩凡乖，听爸一句话，你得体谅你爷爷。你今天要赶刘翔离开金玉堂。这已经超越了你爷爷的底线，知道吗？那，那要是有人愿意入赘我们刘家，我也可以为咱们刘家传宗接代啊！到那个时候，是不是就不是非刘翔不可了呢？这，既然你说了这个话题，那奶奶就不如直说了。我今天早上还跟你爸爸说起。你也老大不小了，该找个对象了。你说入赘的事，是不是已经有了对象了？啊？没。
没有啊？没有啊？那得去找一个呀，要跟咱们家门当户对的，还要他入赘的，真不容易啊！妈，这事儿也急不得，咱们好好商量商量再说吧。啊，彩凡，刘翔的事，你爷爷已经做了决定，你就别再想了啊。爸昨晚听你说拍摄广告的事儿，不如把这事儿赶紧进行，早点做出成绩来，给你爷爷瞧瞧。嗯，我知道了。你叫什么叫？谁让你不是个男的？我们刘家只有刘翔这么一个孙子，所以你爷爷才会这么原谅他。经理，你孩子为早上的事不开心啊？你说入赘的事，是不是已经有了对象了啊？大哥，你娶我吧。经理，你你你没事吧？我说的是真的。你你你跟我开玩笑的吧？你不是当真的吧？我跟你说啊，在这个世界上呢，只有三个男人抱过我，一个是我爷爷，一个是我爸爸，另外一个人呢就是你。所以，我希望你做我的丈夫。我很冷，我要你抱着我。不是对国勇一家很反感吗？怎么一提到去张家道歉，却这么着急啊？嗨，我哪是去看他们，我是去看韩燕的。你说这么好的姑娘，都差点被糟蹋掉了，我听了都心惊肉跳。更何况韩燕本人呢，一定是吓得魂都快没了。你说我能不着急吗？一提到韩燕，你就这么来劲，又不是咱们的亲生女儿。你怎么这么啰嗦？快点吧，啊，走走走。你还喝什么呀？你看你这个样子啊！难道我会吃了你吗？不是，呃，我觉得太突然了。你看啊，我们认识没有多久，我不了解你，你也不了解我呀。你你怎么不了解我呢？很简单嘛，我叫刘彩凡，今年二十六岁，身高一米六五。我爸叫刘进成，我妈叫汤慧敏。我家里呢还有爷爷和奶奶。我们家经营的是金玉堂酒庄，本大小姐，美丽大方，身材姣好。你还有什么要知道的？美丽大方，身材姣好。你怎么，不是吗、啊？我不是那个意思，我是说，哎呀，你真的不了解我，我都不了解我自己啊！我叫什么名字，我什么身份背景，我根本就不清楚。你这样嫁给我太冒险了。哎，说不定我以前是个杀手啊！或者或者是通缉犯，哎呀，你在这瞎扯些什么东西啊？你一个大男人怕什么怕？我一个女孩子家家的都没有事。再说了，你你娶我会有什么损失吗？我们家什么都有，你什么都不用给，你就只需要做我们刘家的上门女婿就可以了，这多简单呢！是是是是很简单。可是真的太突然了，这件事好了好了，嗯，现在反正我也不逼你，你好好的考虑清楚，考虑清楚了再跟我说，可以了吧？啊，那好吧，就是在考虑一个。
个月我的答案一样。这人真不识相，有什么了不起的？要不是为了我在刘家的地位，我会这么低三下四的向他求婚吗？妈妈保护你。对了，你怎么瞒着妈妈去金玉堂卖酒呢？卖酒，就非得穿成那样啊？要是妈妈事前知道，肯定不会让你去的。还好有大个儿在，要不然这后果不知道会是什么样子呢。对不起，妈。让你担心了，我以后也不会再理那个刘翔了。妈知道你是个乖孩子，你想替妈妈分担一些，可是我们也得长点心眼儿，人心难测，知道吗？嗯。还有啊，以后真的不要再跟金玉堂的人来往了。是爸回来了吧？别怕，妈去看看，小心啊！没事，没事。请坐吧。哎，田女士，真是实在不好意思。我们家刘翔昨天晚上喝醉了酒，行为有失检点，吓着你们家韩燕。今天我们夫妻俩是专程来向您道歉的。什么叫有失检点？他根本就是存心来害我们家韩燕的。是，啊、哦，哪里、啊？实在是对不起。我就这么一个女儿，万一真的出了什么事，那不是把她的一生都给毁了吗？是是。这确实是我们家刘翔的错，所以，我们夫妻俩是特地来道歉的。嗯。田女士，这给韩燕你按压惊，请您收下，您大人大量，就原谅刘翔这次吧。他自己也知道错了，而且还保证。绝不会再来骚扰韩燕了，这一点，我们夫妻俩也可以作证。啊，拿回去，把这些都给我拿回去，不是什么都可以用钱买的。这件事，我们就算了。但是我有一个请求，田女士，你有什么请求，你尽管说，我们一定做到。我希望你们金玉堂的人，以后不要再来打扰我的女儿。啊，你放心吧，以后我们一定会管好刘翔，不让他再来打扰韩燕。对了，韩燕现在怎么样？我们能不能看看韩燕？她昨天晚上一定是被吓到了吧？我刚才不是说了吗？韩燕不需要你们的关心，请你们不要再打扰她。对不起，你们请回吧。我们是诚心诚意来看韩燕的，你也知道，韩燕受到了惊吓，她需要休息。时间不早了，你们请回吧。啊，哎
。那好吧，那请您转达我们对韩燕的问候。那我们就不打扰了，走吧。等等，这些都拿走，都拿走，拿走。你别别，你你这拿回去。看来。你是不想原谅我们了？那这样，这钱我们拿走啊，这点东西就给韩燕留下吧。好，再见。啊，代我向韩燕道个歉。啊，咱们走吧。看见这张照片，否则汉言的身份可就要曝光了。什么？彩凡要带叔公他们去凯宾斯基大酒店度假？可不是嘛！彩凡刚刚打电话回来的时候，我们在旁边偷听到了。这没理由啊，怎么会突然想去度假呢？放着金玉堂的生意不做，叔公应该不会答应去吧？你怎么知道？叔公跟你说了呀。我看现在叔公才懒得搭理你呢。实话告诉你吧，事情没这么简单。刘彩凡是要在酒店拍摄金玉堂酒庄的广告，他还要自己下海做广告模特呢。不会吧？自己当广告女主角，这叫假公济私。假公济私。但是这件事情他没有汇报，他这叫不择手段，急于表现，主要的目的是为了对付我们。他想得美，他。哎呀，我说儿子，你能用点心思吗你？你、哎。这回捅了大娄子，还不赶紧想办法扳回一城？要是让刘彩凡出尽了风头，那我们就前功尽弃了。知道知道了，他那点小把戏，你们紧张什么呀？我对付得了。好了，不跟你们说了，我要去店里了。刘翔做什么事情都要在第一时间让我知道。刘翔找张寒燕做寿酒小姐这件事情，为什么没有告诉我呢？我觉得不是什么重要的事情，所以什么重要，什么不重要，不是你说了算，是我说了算。是。还有，刘翔想要非礼张寒燕这件事情，你知道吗？我，我你知不知道？这件事情你要是早一点告诉我，我能做多少事情，你知道吗？若花，我告诉你，以后不管刘翔做什么事情，你都要在第一时间告诉我，否则你就不要待在金玉堂了。我知道了，我知道了。照你说，刘彩凡来公司只是来关心公司的营运状况。嗯，是。你一定有事瞒着我。刘彩凡在我背后搞鬼，我现在可能是拿他没有办法，但是我身边的人要是不老实的话，我一定会要他好看。若花，我提醒你，你现在的顶头上司是我
不是刘彩凡。为了你自己好，该站在哪一边？我想你那么聪明，应该不会站错队吧？以后，不管刘翔做什么事情，你都要在第一时间告诉我，否则你就不要待在金玉堂。这话，你知道吗？其实你在我心里一直都是挺完美的。你看你长得这么漂亮，这身材又那么的好，要是你能跟我站在同一阵线的话，我一定不会亏待你。大哥，你今天要早点休息，明天不要迟到了。啊，是经理。嗯，还有，你一定要好好考虑一下我们的事情。啊啊啊！我先回去了。我。什么？你答应刘彩凡在我身边做间谍？这都是他逼我的，我没事，没事，放心吧，我知道，我们俩现在是同一条战线，只要你以后都听我的话，就没什么。啊，看你现在这副样子，我怎么能舍得？只要你以后乖乖听我的话，我保证你的前途啊，绝对一片。阿姨，大哥，今天怎么这么早啊？啊，明天一大早刘小姐要去拍广告，所以我早点回来休息。啊，彩凡自己上阵拍广告、啊？是啊，韩燕不拍嘛，一时也找不到合适的模特，导演就建议让刘小姐亲自上阵。哦，这样啊。阿姨，需不需要我帮忙？啊，不用，我都弄好了。呃，回屋去吧。好，那我先去休息了。好好好。哎，对了，韩燕醒了吗？醒了，在地里忙活着呢。那我去看看她。哎。韩燕。韩燕，韩燕，韩燕，我好怕，我好怕。韩燕，别哭，别怕，没事的，有我在，没事的。昨天的事情，一定吓到你了吧？刘翔那个混蛋，打起金玉堂的名号，做出这种卑鄙的事情，太可恶了。对啊，没想到他这么坏。幸好你来了，救了我。别这么说，这是我应该做的。韩岩，你要记住，我大个儿这辈子都会陪在你身边，保护你，照顾你。你要是有什么烦恼，就告诉我，我一定替你想办法。你为什么对我这么好啊？你对我好，我当然要对你好啊。是你和阿姨
把我这条命给捡回来的。有时候我常常在想，怎么会有这么好的人？你们愿意送我到医院救我，而且还收留我这么一个陌生人？我们只是做了应该做的。不是，不是所有人都愿意这么做的。你们救了我，照顾我，这份恩情我肯定会报答你们的。先别哭了。你对我好，就是为了报恩吗？当然是了。你是否还记得吗？那天绿荫下的大哥，如果你恢复了以前的记忆，回到了以前的家。你会把我忘掉？哎呀，怎么可能把你忘掉呀？你是不是脑子被吓傻了？才不是！你怎么保证你恢复过去的记忆以后，我在你心目当中还是这么重要？对啊，我也不知道。听你这么说，好像很有道理，不是不可能。我就说你会把我忘。我记得那个医生跟我说，人类对大脑的结构还不是很清楚，有可能我会恢复某一部分的记忆，但是又忘掉某一部分的记忆。来来来来，我有办法，蹲下。来，该你了，把你的名字写在我旁边。为什么？哎呀，别问那么多，写就是了。写写写写。觉是这样，就把我心带走。好了，等会儿啊。一直在等着你，思念总是说不出口，就像现在。好了，你要干什么？有一件事要麻烦你了，如果有一天我的脑袋突然停摆了，动不了了，把你给忘了，你一定要带我来这个地方，让我看看这颗心，然后你要不厌其烦地告诉我，当时你是怎么救我，我又是怎么跟你说我会一辈子照顾你、保护你的。哎，你要记得，我怎么说的你还记得吗？我说我大个这辈子都会好好照顾你、保护你，你要是有什么烦恼就告诉我。我一定会替你想办法，知道吗？我想我们两个之间，你比较聪明，所以一定要靠你。哎，你终于笑了。你这个样子，傻乎乎的，别人看到了都会笑了。哎，说了半天，你不是真的开心啊？你说真的、啊？不是。哎，嘿嘿嘿嘿嘿，因为我要你真的知道我存在你身边。你看，现在太阳快下山了，但是明天太阳依然会升起。至于你，就算你摔倒了，下一秒钟，你马上会站起来。为什么？因为我会让你站得好好的。韩燕，你相信我，我一定会永远支持你的。是你让我看见这个世界的美好，我也一定要让你看见这个世界的美丽。大哥。
就算你忘了我一千次，我也会让你再想起我一千次。啊啊啊！好疼啊！这啊脸这么疼，好疼啊！啊啊啊！别笑了，别笑了。